nay là 30 tháng 4 Ngày chúng ta gọi là hợp nhất được đất nước Bằng sự hy sinh của nhiều đồng bào Việt Nam Giữa miền Nam và miền Bắc Chỉ vì mỗi người có một lý tưởng khác nhau Người thì muốn được tự do Và có cuộc sống đoàn hoàng, giàu sang Còn một người thì có lý tưởng là tất cả đều được hưởng quyền lợi như nhau theo lý thuyết Và được cơm no, hạnh phúc theo lý thuyết Thực ra đấy chỉ là hai cái tư tưởng của con người thôi nhưng thực tình ra nó cũng chả khác nhau mấy ai cũng muốn được tự do tự tưởng được tự do ngôn luận tự tự do nói tiếng nói của mình và được truyền tranh luận mà không có phải ai là cấm đoán Và cái ngày này trước đây Bao nhiêu năm rồi? 41 năm ạ à? Rồi 45 năm 6 năm 6 năm Là một ngày nước Việt Nam đã được hợp nhất và một <cười> làn sóng sợ hãi đã di tản ra khỏi nước Việt Nam vì sợ trả thù và nhiều cái lý do khác nhưng mà cái gì cũng thế thôi được làm vua thì thua làm giặc thắng khi mà thắng rồi thì người ta thích làm gì thì làm gọi là vơ vét cướp bóc đàn áp trù dập giết thậm chí là ác hơn là giết nhưng mà dần dần thì sau 46 năm thì tất cả mọi người đã suy nghĩ lại tất cả cái gì mà đã xảy ra và đã tâm chiếm giết nhau thù hận nhau nó đã trôi qua 46 năm rồi cũng như cái triều đại vua của chúa trước của nước Việt Nam cũng vậy người vua này người dòng họ này lên làm vua thì giết dòng họ kia chu di tam tộc chu di cả họ giết hết rất là tàn ác thì đấy nó đã gọi là hắn vào tâm trí của chúng con người nhưng mà dần dần con người khi mà cuộc sống nó cao lên ấy và cái tình người nó được mở rộng thì như người ta cũng phải nó miếng ăn nhiều người ta làm cái gì bình thường không miếng ăn ngon này và cái 
會成先賺，咁佢都行車啲。其他分。
có đọc trong sử sách thì nó nên đợi có giết Nước trái Là không giết nước trái, tức là người sau Giết chứ không phải đây là giết Con cháu thì phải Nhưng mà cũng bất mãn nhiều cái Nên là Lê Nguyễn Trãi đã bị ở Chứ không ở lại là để làm vua ai để làm là tướng hay là làm vua làm quân sư tất nhiên lê lợi cũng là người rất giỏi nếu không giỏi thì không lãnh đạo được ông rất giỏi nhưng mà có thêm người mà đi cùng thì nó cũng tốt hơn ví dụ như là nguyễn trãi rồi sau khi Đến, uh, sau khi nên làm vua thì sau đấy thì nên đại có đi thăm nguyễn trãi rồi thế nào thế này thế kia xong cảm lạnh chết thì cái chiều con người con lên ấy mấy cái bọn quần thần nó đã ghét ông nguyễn trãi thì nó mới giết sự chạm nguyễn trãi và chiều lê cũng kéo dài sau đó đấy là đến trịnh này, nguyễn này nê đúng rồi trịnh nguyễn trịnh nguyễn thì thực tình ra nó cũng là một cái dòng họ chung nhà chúng nó thì nguyễn là cháu thì chúng nó nói như thế thì điều là đằng trong lập nghiệp đằng quan ở đấy rồi sau đấy hai người bất đồng ý kiến rồi đầu thành ra giao tranh chỉnh nguyễn rồi con cháu của nhà nguyễn đi bị tan tác chạy đi vào xứ lam lần tránh ở đó có người tên là nguyễn ánh và sau khi ông ấy đã gọi là quyết trí giành lại độc độc lập và giành lại quyền gọi là vua của nước biển và đã mở mang được cái đất nước biển ra rộng dài hết lớn mạnh thế cho đến ngày nay thì chúng ta khi mà nói về ngày 30 tháng 4 thì miền Bắc Việt Nam đã đi vào miền Nam miền Nam và giành được chiến thắng tức là giành chiến thắng không phải bằng tương quyết mà giành chiến thắng bằng vũ lực bằng súng đạn bằng sự đổ máu của rất nhiều người dân Việt Nam cho sự chiến cuộc cuộc chiến tranh đàn khốc giữa hai miền và thực tình ra là cùng dòng máu Việt Nam hết đánh nhau và một bộ phận người Việt Nam đã chạy ra khỏi nước Việt Nam vì sợ trẻ tù và họ đã thành công về vấn đề kinh tế học rồi là các kiểu luôn ở trên thế giới ví dụ như ở bên Mỹ ở bên Châu Âu hay ở đất ở những cái nước giàu giàu có ở bên Tây Âu ví dụ như vậy và chủ nghĩa cộng sản cái lý thuyết thì tốt nhưng cái thực hành nó hoàn toàn sai và sự sụp đổ của người cầm đầu của nước cầm đầu đó là nhân văn Xô Viết nhân văn Xô Viết sụp đổ thì nước Nga không thể đánh đổi cái gánh đang đồng minh toàn là những anh nghèo thôi ví dụ như việt nam việt nam thì có ấy quá nghèo 
sau khi chiến tranh vừa xong thì mình lại đánh nhau với Campuchia nhưng mà may lúc đấy thắng được Campuchia là do súng đạn còn nhiều kỹ thuật của người Việt Nam yêu nước tức là cũng trong cái chính quyền cũ Sài Gòn họ cùng nhau đánh bên Campuchia sử dụng vũ khí hiện đại đấy và đã thắng cộng với hai là thiết chiến nữa đã đánh nhau rồi biết hả hả đánh như thế này đánh như thế này. nhưng mà thằng Trung Quốc nó đánh úp ở phía Bắc nên là các ngài sợ có cũng có nên là lại chạy về để, để phản công lại ở miền Bắc nhưng mà tôi có nghe nói ấy là người Nga lúc đấy cũng rất là không đồng ý với người Trung Quốc và nước Nga lúc đấy đã tràn 60.000 quân dọc biên giới hay là 600.000 quân gì đấy dọc biên giới Nga, Nga Trung và sẵn sàng tiến sâu vào Bắc Kinh Lúc đấy là Đăng Kiều Bình có rút lại ý định là đánh tiếp Việt Nam nhưng mà chỉ một đánh một tròn một biển, biển người họ đã tàn sát được 6 tỉnh biên giới Việt Nam và giết hại dân Việt Nam rất nhiều. Sau khi mà quân đội ở bên ở miền Nam á, của Việt Nam chạy được về miền Bắc và đánh bắn trở lại, thì lúc đấy là Trung Quốc cũng đã rút ý định không đánh Việt Nam nữa. Chứ nếu mà Trung Quốc mà có ý định đánh tiếp Việt Nam thì chắc là cũng đổ máu sẽ còn nhiều hơn nữa. Và đất Việt Nam lại. rơi vào cuộc chiến tranh và con người Việt Nam lại đi vào làm than nhưng mà may cuộc chiến tranh chấm dứt và người Trung Hoa đã nhìn được ra là chủ nghĩa cộng sản sự hệ thống cộng sản hệ thống phát triển kinh tế cộng sản sai lầm nó không đúng nghĩa với cái sự gọi là phát triển tự nhiên của con người của cuộc sống nên là họ đã đi theo hướng khác và với bốn hiện đại hóa lời kêu gọi của Đặng Tiểu Bình đã làm cho đất nước Trung Quốc từ một đất nước nông nghiệp lạc hậu chết đói vượt lên đứng đầu thế giới sau 40 năm 45 năm phát triển kinh tế đó tôi còn nhỏ tôi cũng có nghe thấy đài báo của Việt Nam chế nhạo cái chương trình 4 hiện đại hóa của Trung Quốc nhưng người Trung Quốc người ta khinh thường người Việt Nam đấy chỉ là một đứa trẻ con chưa mọc răng mồm chưa hết mồm bút uh, gọi là bữa sữa gọi là không quan tâm cái bên này đó đến năm 1988 hay năm 88 thì đấy thì lúc đấy Việt Nam mới mở mắt ra là người Trung Quốc đã mười mấy năm phát triển rồi lúc đấy mới mở mắt ra là chúng ta cũng phải đi theo con đường như vậy chúng ta mới thoát khỏi cái cảnh nghèo đói và họ đã làm cái chương trình khoán sản phẩm và lúc đó họ cũng có nói là đa nguyên đa đảng thế này thế kia của đồng chí Trần Xuân Bách muốn như vậy nhưng mà sau đó đấy là họ dẹp luôn tại đa nguyên đa đảng thì coi như là không còn cộng sản đầu tài một đảng nữa và những người nên lãnh đạo của đảng cộng sản ấy thì thực tình ra những cái người đấy nó là những cái chính sách nó rất bảo thủ họ cũng có thể là rất là yêu nước nhưng mà họ bảo thủ và sau bảo thủ thì nó thành ra sai lầm có vậy thôi và đã đưa đất nước Việt Nam thành nghèo đói và cái lan sóng xuất khẩu lao động gọi là sức lao động của người dân Việt Nam đã được tràn sang các nước Đông Âu và tất cả mọi người đều đi khắp nơi để kiếm ăn 
nhưng mà đúng một cái thì đến năm 1990 thì cái hệ thống xã hội chủ nghĩa nó sụp đổ khi mà Gorbachev tuyên bố xóa sổ chủ nghĩa xã hội thì lúc đấy hoàn toàn cả hệ thống sụp đổ và Việt Nam cũng như là một cái thằng trẻ con mà là sắp sửa sắp chết núi có cái cây ấy nó củi một cái vớ được rồi bây giờ nó bị tuột khỏi tay và may là còn biết bơi một tí gọi là vùng vẫy trong cái cái vũng lầy của đất nước người dân thì coi như là cái dân trí nó thấp và nó đói nghèo quá rồi họ mệt mỏi rồi họ không biết làm gì nữa may cho nước Việt Nam có thể nói như vậy là ở bên cạnh có anh không lâu láng giềng đang làm chương trình kinh tế rất hoàn hảo và rất tốt người dân lúc đấy họ cũng gọi là đánh nhiều đi buôn chính quyền thì dù sao trong nữa cũng không để ý đến cái chuyện đấy thằng nào có tiền tao cho thế thôi thì họ cũng là các người không phải là tiền cần nữa không phải như là Bắc Triều Tiên hay là Campuchia hay là mấy cái nước vớ vẩn nào đấy thì họ cũng để cho mở làm ăn làm này làm kia thì dân Việt Nam rất chịu khó và đã phát triển được nền kinh tế và công thêm tiền của người nước ngoài gửi về của những người lao động do xã hội chủ nghĩa xuất đi con cháu của các bác cán bộ hoặc là những anh học giỏi cho đi ra nước ngoài thì những người đấy những người, những người gọi là trí thức có đầu óc để cho đến nước phát triển đến nay là 46 năm kể từ khi mà thống nhất được hai nước hai, hai, hai nước thành một thì kinh tế Việt Nam cũng đứng vào hàng thứ 34 thế giới à, cũng là một một trong những nước rất là mạnh của Đông Nam Châu Á và của thế giới và quân đội cũng là một trong những nước và thuốc 20 của thế giới nhưng mà nếu mà nói về trình độ mà chiến đấu này ừ. nói gì nữa không? À, mình đậu đây Ở mình đậu đây khu này là khu dân cư rất đẹp rất an bình Rồi. À, thôi xin chào các bạn nhé tôi đi có việc để video lần sau <cười>